Un cosechero vendió 350 enteros con dos tercios de kilos de papas, 750 enteros y 5 doceavos de kilos de arroz, esto de frijoles, esto de café. ¿Cuántos kilos ha cosechado en conjunto? Bien, entonces primero, eh, como dice, ¿cuántos kilos ha cosechado en conjunto? O sea, en total, ¿verdad? Se tiene que sumar entonces primero. 350 con sus dos tercios de papas ahora viene 5 doceavos por acá más el, o sea todos los números que estamos viendo por ahí los vamos a sumar porque nos piden en conjunto verdad ahora 116 con un 18 avo por acá listo ¿Cuántos kilos ha cosechado en conjunto? Dice, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo se suman varias fracciones? Eh, primero vamos a sumar los enteros. ¿Cuáles son los enteros? 350 más 750 más este número más este otro número. A ver, ¿cuánto resulta? Entonces... A ver, 350 más 750, eh, 1100, le sumamos el 125, luego el 116 y resulta 1341. Vamos a empezar por ahí, ¿de acuerdo? 1341. Ahora, las fracciones. ¿Cómo se suman las fracciones? Eh, como debajo tienen diferentes números verdad entonces a esos números que están debajo les hallaré su mínimo común múltiplo entonces a ver lo podemos calcular por acá arriba ah, sería al 3 al 12 al 8 y al 18 primero se podrá dividir entre 2 sí verdad hay varios que sí así que entre 2 3 como no se puede entre 2 baja nomás ahora 12 sí, 12 entre 2 es 6 8 entre 2 4 18 entre 2 9 de nuevo entre 2 los que se puedan los que no se puedan bajan 6 entre 2 es 3, 4 entre 2 es 2 y 9 no se puede todavía entre 2 hay uno que se puede verdad acá el 3 verdad uy qué ha pasado ya, bien, entonces como dijimos 3 no se puede entre 2, así que baja como está. Acá 2 entre 2 es 1. Y ahora el 9 entre 2, como no es exacto, baja nomás. Así. Ya está. Acá faltó el 2 que se borró. Ya está. Entre 2 ya no se puede seguir. ¿Qué sigue? Entre 3. Acá entre 3 es 1. Acá uno baja como está. 9 entre 3 es 3. Ahora, de nuevo, porque hay uno todavía que se puede entre 3, ¿verdad? Entonces acá los 1 solamente bajan. 3 entre 3 es 1. Y como ya quedaron puros unos, entonces ahora solo multiplicamos lo que esté por acá. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y 24 por 3 es 72. Entonces con 72 vamos a trabajar. Primero... A ver, ¿qué hacemos con ese 72? Lo vamos a escribir por acá debajo. Ahora, 72 con cada fracción. Primero, 72 entre 3 es 24. Y por el de arriba, 24 por 2 es 48. Más. Ahora acá, 72 entre 12 es 6. Y por el de arriba, 6 por 5, 30. Más. 72 entre 8 es 9. Y 9 por 3 es 27. Más 72 entre 18 es 4. Y por el 1 que está arriba sería 4. Ahora solo tenemos que sumar arriba. Entonces sería, a ver, 48 más 30 más 27 más 4. Y sale 109, ¿verdad? Entonces colocamos el 109 vemos que el número que está arriba por acá es mayor que el de abajo entonces todavía se puede descomponer a ver para eso eh, 
acá siempre consuma cuando vamos a descomponer porque por acá hay un más invisible se coloca el de abajo ahora 72 multiplicado con qué número me acerco a 109 sin pasarme por 1 verdad porque por 2 se pasaría 72 por 1 es 72 y de 72 para llegar a 109 falta eh, 37 así que 37 viene por acá y ahora falta sumar nomás esto a ver una flechita por acá los enteros 1341 más 1 sería 1342 y acá al costado agregamos la fracción que sería 37 sobre 72 si se pudiera simplificar la fracción lo simplificas en este caso ahí no más queda pero en qué unidades como hemos sumado lo que estaba en kilos entonces acá también la respuesta va a quedar en kilos y listo respuesta final